bardzo trudno było przeżyć. Mieliśmy takie na tych yy, trlichach wymalowane koła, gdzie komendant zawsze mówił, te koło to jest potrzebne z przodu i z tyłu, że jak będę chciał uciekać, to żeby było wiadomo, gdzie strzelać. Ponieważ kończyłem 14 lat, to zostałem, musiałem iść do pracy. I wtedy mój harcmistrz Pazoła przyjechał, żebym pracował na ulicy 27 grudnia, żebym tam pracował, ponieważ u tego krawca ubierają się sami dygnitarze niemieccy, nawet Greiser. Znając język niemiecki, słyszałem, co obowią i co robią. Charakterystyczne jest, że jak już byłem aresztowany i siedziałem w domu żołnierza w Poznaniu, to żaden z tych Niemców nie przyznawał się do tego, że mnie zna. Były wpadki w polskim ruchu oporu, Ktoś zaserwował, że ja też coś wiem, no i oni mnie zamknęli, nie mając na to dowodów. No ale gestapo robiło, co chciało. Oni przyszli w nocy o 12, mnie i brata zabrali, nocowaliśmy w gestapo bezpośrednio w domu żołnierza, a potem byłem trzy dni Jeździłem na te przesłuchania. Ci ludzie w gestapo, jeżeli nie wykonywali prawidłowo tak, jak żądało tam kierownictwo, to za karę jechali na front wschodni. W związku z tym byli bardzo bezwzględni. Im zależało na tym, żeby zostać, bo tutaj mieli w Poznaniu fantastyczne warunki. Przesłuchy potrafiła robić nie jedna osoba, tylko dwie, trzy. Pytania były takie zupełnie głupie, ponieważ oni chcieli wpaść gdzieś, żeby człowiek coś powiedział, żeby się o to zahaczyć. Na początku dostałem przesłuchanie i 75 batów. Te 75 batów to ten, który dawał te baty, powiedział, że przepisy nie pozwalają mu dać więcej jak 25, bo może zabić. W związku z tym ja dostałem trzy razy po 25. Czyli to było wprost trzeciego dnia nie do zniesienia, bo to było wszystko obolało od bicia, a a on bił na to yy, obolałe, także to się odbywało zupełnie, jak to pani powiedzieć, bezwzględnie. To była taka maszynka, ale w tym czasie właśnie, jak siedziałem na dole, spałem tam, byłem w tej celi na dole, zetknąłem się z trzema Polakami, którzy byli tak zwani ciemni i oni mieli założone poza normalne tymi kule metalowe z, z tymi łańcuchami. Ponieważ ja jestem w pewnym sensie pochodzenia niemieckiego, szefer, czyli ze strony ojca, ten, no to nie wiedzieli, co ze mną zrobić i zamknęli mnie w izbie H na terenie Żabikowa. To była taka izba, w której wszystkie narodowości były. I Anglicy, i Irlandczycy, i Włosi. Różniliśmy się z tym od Polaków, że mieliśmy wełniane mundury belgijskiej armii. A później 
Jak już się to dalej potoczyło, to przeszedłem w Żabikowie na oddział L, czyli Polski i wtedy już w Derlichach chodziłem. No cóż, mogę powiedzieć o Żabikowie. Był to taki straszny obóz, ale nie tyle straszny, tyle ile straszni byli wachmani i komendant. Byli to ludzie wyzuci zupełnie ze wszystkiego i nie znosili Polaków. Czyli byli nastawieni bardzo negatywnie. No i ja miałem bardzo dużo kłopotów ze względu na to właśnie, że komendant się mną specjalnie interesował i moim bratem. Ten komendant był sadystą. I jak zostałem przesunięty do tej L, czyli do tej polskiego tego bloku, znaczy z izby, bo to, to była izba, zaczął mnie malować olejną farbą na twarzy, w różnych kolorach. Robił to specjalnie, żeby się ludzie ze mnie śmiali. I czasami jak przychodzili nowi więźniowie, no to naprawdę się śmiali, bo to człowiek wyglądał jak idiota. To były wszystko farby chemicznie jakieś tworzone. To nie były takie olejne farby jak ten i one się łuskały. Czyli normalnie to spadało i po dwóch dniach mogłem się umyć i wtedy on od nowa malował. Czyli to był sadysta normalnie, powiedzmy, który się tym cieszył. Pani sobie wyobraża, jak pani musiała stać na baczność i on panią pędzelkiem malował. To artysta, wie pan. Artysta, no to wariat. No inaczej nie można powiedzieć. Lekarz niemiecki wystąpił, że zabronił, powiedzmy, malowania olejną farbą, bo mój brat całkowicie tak opuch. Mieliśmy takie na tych yy, trlichach wymalowane koła, gdzie, gdzie komendant zawsze mówił, te koło to jest potrzebne z przodu i z tyłu, że jak będę chciał uciekać, to żeby było wiadomo, gdzie strzelać. Także mogę tylko powiedzieć jedną bestię i to trudno powiedzieć inaczej. Bardzo trudno było przeżyć. Tam była taka w środku yy, taka na wodę, wie pani, jak to powiedzieć, zabezpieczenie wody na jakby się paliło, czy coś innego. Komendant mnie wepchnął do tej wody, no i ja siedziałem, leżałem w tej wodzie, nie mogłem wyjść, bo jakbym wyszedł, to by mnie zabił. No. Taki był więzień, który cię tam nie umiał pod, e, dostosować, ruszał się czy inne, no to go tak pobili, że w tam, takim korycie potem leżał i trzeba było przez to koryto przechodzić. Z tego obozu w Żabikowie zostałem wysłany do obozu koncentracyjnego Grozrozen. 50 ludzi specjalnie wysyłanych. Te okna były okratowane. No, jechałem przez Wrocław bo to było za Wrocławiem ten obóz. Jedna rzecz, która to była charakterystyczna, oni musieli się rozliczyć z ludzi. Czyli jak te 50 więźniów przyjechało, to ja na przykład byłem bardzo słaby, no to kazał SS-man, powiedzmy, tym lepiej chodzącym, żeby pomagali dojść, 
bo on musi się rozliczyć z ilości. On musiał te 50 ludzi albo trupów doprowadzić. Byłem na bloku Cykiego, to był taki potworny Niemiec, Befauer, który normalnie tam rządził w Grosrosen, był bardzo niebezpieczny. I najciekawsze było to, że po wojnie nie można było go skazać, pomimo że on mordował, to nie było żadnego gościa, który mógłby na to wskazać. Czyli nie mógł być skazany, ponieważ nie było dowodów. A on również tam w tym krematorium, jakie było to małe to krematorium, Grosrosen brał udział w mordowaniu więźniów. Z kamieniołomów znalazłem się w rewirze. Był taki, taki blok, prawda, zdrowotny, czy jak to tam nazwać. No i normalnie pani tam leżała na tym. No i wtedy te eksperymenty robiono, ale wydzielono tych ludzi. To byli ludzie, którzy oddzieleni byli od reszty i na nich robiono te eksperymenty. Ale te eksperymenty to nie tak, jak pani przypuszcza, że tam się badało coś, nerki wątrowe czy coś innego, tylko to były badania przeważnie, powiedzmy, z potrzebą dla frontu niemieckiego. Dali, powiedzmy, normalnie panu, pani y, pastylkę taką do tego. Wiem o tym, że ta pastylka była tak duża, że musiał palcem wpychać je w gardło. Rozumiem pani? I to były te eksperymenty, a potem badano mocz, krew, wie pani, i to do końca grudnia. Do końca grudnia, czyli ten eksperyment trwał cztery miesiące, trzy miesiące. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. W innym obozie, nie w, w naszym Grozrozen, normalnie na przykład zamrożano ludzi. Patrzono, jak, w jaki sposób on może przeżyć, czy nie może przeżyć. Był to eksperyment dla lotników niemieckich, którzy padali do wody.